Chanik en Fórmula, con Chanik Berman. Gracias por acompañarnos en este subprograma, Chanik en Fórmula, por sintonizarnos en sus radios, en sus teles, y tenernos tanto a Ana Luz Salazar como a mí, como conductoras el día de hoy. Ay, te quiero, Michan, gracias por el espacio, y bueno, pues hoy vamos a hablar de cosas bien interesantes, porque nos acompaña el angelólogo Alberto Ramales, y nos va a explicar qué es este mundo que nosotros no conocemos, en donde están los ángeles, los buenos, los malos, qué, qué está pasando en el cielo que no entendemos, Shanik. <risa> en el cielo, eh, mira, lo único, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alberto Ramales? Eh, quiero decirles de que él nos estaba platicando fuera de cámaras, que hay eh, una que sí hay una carrera que se llama angelología y demonología para, para analizar y buscarle tanto nuestros demonios como nuestros ángeles. Y Alberto Ramales, yo te quería preguntar, ¿cómo le hacemos cuando nos sale el diablo para llamar a nuestro ángel? Chanica, Nalu, un placer estar aquí con ustedes. ¿Y cómo es que funciona este mundo de los ángeles en esta parte oscura? Bueno, dependiendo desde dónde nosotros nos hayan educado en este tema religioso, podemos concebir historias y también eh, muchos libros que se han escrito alrededor de los ángeles desde la antigüedad. Cuando esta parte oscura de nosotros se hace presente, que no tiene necesariamente que ver con el diablo, ¿no? O con este ser tan eh, destructivo, pero tan poderoso, podemos pedir también asistencia a los ángeles para que nos den una luz en, en la vida y podamos tener como mayor conciencia de lo que hacemos, de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Y hay un grupo de ángeles, Shani y Analu, para cada una de las necesidades que tenemos los seres humanos. Hay ángeles para la alegría, para ayudarnos a la felicidad, y hay unos ángeles que nos dan la conciencia. Para la alegría, porque yo voy a... Hay un arcángel que es el arcángel Chamuel, que es el arcángel del amor y de la alegría y de la felicidad. A él le vamos a pedir que nos ayude con su grupo de ángeles para que si estamos tristes, eh, tengamos una mejor experiencia en el día, podamos vivenciar nuestras emociones desde una gestión más objetiva, más funcional, y no necesitamos rituales, y no necesitamos nada extraordinario más que saber nuestras verdaderas necesidades y desde ahí pedirle a los ángeles. Pero ya saben, y si no saben, les, les comparto. No se ruega y no se exige la ayuda, solo hay que pedirla desde la parte más más amorosa, como si le estuvieras pidiendo asistencia a tu mejor amigo. O sea, no le puedes decir, si no me ayudas, te parto la madre. No, no, no. 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 Tú le vas a decir, Arcángel Chamuel, por favor envíame ángeles para que yo pueda sanar mi tristeza, para que yo pueda leer un libro que me ayude a hacer conciencia, para que pueda ir a terapia, para que pueda ir a un retiro, para que pueda ir a esos lugares, a aprender algo para que mi tristeza se solucione. Oye, yo te tengo una pregunta, Alberto. ¿Cómo sabes que hay que traes rondando así a, a, los, a los demonios malos y que se te andan metiendo y andas haciendo diabluras? O sea, ¿cómo captar de pronto que estamos siendo víctima de estos demonios? A ver. Ay, pero ¿a poco, primero, ¿a poco existen los demonios de verdad? Sí, si tú crees en un ser superior que te ayuda con la bondad y que te ayuda desde la parte bonita, Todavía estamos en este momento de la vida del planeta en una dualidad y lo vemos constantemente, vemos noticias donde hay gente mala y gente ayudando y gente muy buena. Así también en el mundo celestial hay eh, demonios, hay ángeles eh, descarriados, así le decimos nosotros, o están los ángeles que te ayudan. Están estas dos dualidades todavía. ¿Qué personas te refieres, por ejemplo, que Analu puede decir, yo tengo el diablito de Shaniki, yo puedo decir... Yo tengo al, al angelito de Analú, ¿eso? ¿O, no. ¿O hay ángeles neta, neta, así, ahí? Sí, hay ángeles en ese cielo que todo mundo, o bueno, el común de la humanidad podemos creer, ¿no? Podemos creer en un ser superior, podemos creer en Dios y también podemos creer que existen ellos. Y hay como pruebas a veces desde esta parte que no tenemos tanta conciencia, me refiero a que no son tangibles, a que no podemos acceder a una visión claramente de ellos, pero hay pruebas de su ayuda. Por ejemplo, tenemos Ay, una historia, una historia muy, muy bonita como el de Arcángel eh, Rafael con Tobías en esa antigüedad. De pronto Tobías era una persona que iba a ayudar a una mujer que durante siete veces intentó casar y un demonio mataba a sus, a, a sus eh, bueno. posibles esposos. Nunca se logró consumar el matrimonio de esas no, siete bueno, la personas. Historia, la y, y, y fíjense que, que el arcángel, el arcángel Rafael le dice a Tobías cómo tenía que ahuyentar a ese demonio y por eso el arcángel Rafael eh, tiene en su simbolismo eh, que de pronto vemos 
un pez y una botella de aceite es porque del pescado tuvo que sacar las entrañas con la hiel, con, con la vesícula biliar del pescado, con el aroma quemándola, ahuyentó a ese demonio y esa mujer pudo casarse y al final terminó casándose con Tobías. Ay, no y... terminó bonita, Shani, no te preocupes, se casó. Sí, terminó muy bien. Entonces, si no, le, no encontramos pareja, tenemos que agarrar un pez, sacarle las entrañas, ponerlo y llega la pareja. En ese caso fue porque un demonio no podía, eh, evitaba, mejor dicho, que esta mujer se casara porque mataba a sus esposos. Marido, le mataba Pero imagínate. era la suegra. No, era un demonio, con, un demonio que sí era con, un ángel descarriado. Como con, con Shakira. Exacto, una pura, puras, puras clarachías. Pero ¿qué, <risa> ¿Qué dijiste de lo de que, que, que Shakira dijo hace unas dos semanas o algo así? Que dijo las verdaderas razones por las que nunca la quiso la mamá de Piqué. ¿Cuál sí, que, que nunca la quiso la mamá de Piqué, que porque ella era mayor que él y que ellos eran como de la burguesía, de la Alcurnia, y ella, pues, colombiana, de, venida menos para ellos. O sea, no la quería la mamá de Piqué, pero que Clara Chía era una niña bondadosa, muy linda, muy preciosa. Claro, porque Clara Chía era su asistente y la otra era jefa. Aparte no le gustaba que brillara más que Piqué, que Shakira brillara más que Piqué, porque Piqué tenía que ser el estelar, el de la carrera impresionante. Yo creo que a esa señora se le metieron muchos diablitos. O sea, es no como es... Meghan Markle que no quiere que Kate, que, que, que es la futura reina, brille más que ella. Mira, hay cosas que, aunque no quieras, qué pena, qué pena contigo, mami. Yo tengo mala porque digo, esa gente tiene los diablitos, o sea, ¿cómo te das cuenta...? de que te andas portando mal y que tienes tus diablitos, es lo que digo. Oye, yo tengo diablitos, ¿cómo me doy? La suegra de Shakira no se dio cuenta. No a ver, se da cuenta, ella no se da Alberto, cuenta. Alberto Ramales, ¿por qué no te dio cuenta la babosa? A ver. La suegra de Shakira, que lo que ella veía como mal, que Shakira era mayor, que Shakira era colombiana, que Shakira era extranjera, que Shakira era rica, que, famosa, ¿por qué no lo vio eso como angelical? ¿Por qué lo vio como demoníaco? A ver, hay que tener en cuenta algo en el mundo de los ángeles, los demonios y los ángeles luminosos. Ellos nunca van a influir en tu vida si tú no lo aceptas, si tú no se lo pides. Los seres humanos tenemos una dualidad. Todos somos oscuros y todos somos luminosos. Nadie es tan bueno ni tan malo como, como en realidad las otras personas nos pueden observar. Entonces, partiendo de esto, es la mamá eh, de Piqué era, eh, desde nuestros ojos y desde donde Shakira lo ha compartido, es la mala de la historia. Pero si tú vas y le preguntas a la mamá, para ella fueron actos amorosos hacia el hijo, porque lo defendió, porque la mujer no le quedaba, porque no era correcta para él. Eh, de pronto, eso lo vemos erróneo, pero para la mamá fue un acto amoroso y fue un acto angelical y fue un acto de heroísmo. Eh, cada persona va a contar... ¿Mandé? ¿Y tú qué crees que fue? Desde la mamá fue eso, pero el daño que creó con, esa, con esos actos angelicales y amorosos fue devastador, pues ahora todo el mundo, para ella, las consecuencias no son tan buenas, porque todo el mundo está encima de ella, con su hate en las redes sociales, generando un juicio a través de sus propios actos, y eso no tiene que ver con los ángeles, los seres humanos tenemos algo que se llama libre albedrío, y desde el libre albedrío también podemos decidir hacerlo bien, a lo mejor no con la conciencia de que las consecuencias van a ser erróneas para nosotros, pero eso tiene que ver con nuestros actos decisivos que tenemos los seres humanos. Los ángeles pero también te dice a saber. que de buenas intenciones está el caminito al infierno. Así es. O sea, no y vas las... a decir, ah, yo no tenía la intención de lastimarte. O sea, igual lastimaste, igual la regaste. ¿no? Así es. Y eso no tiene que ver con los ángeles, tiene que ver que como humanos somos bien erróneos y a veces queremos justificar nuestra maldad con estos actos amorosos y de dulzura y de protección hacia los hijos. Ay, qué complicado. Es que es complicado, te voy a decir por qué, porque sí los seres humanos somos complicados, Sean, pero aparte tenemos muchas ideas y muchas, o sea, ideologías que, que nutrimos desde que somos niños de lo que esperamos o de lo que queremos o de lo que creemos que está bien y mal y entonces influyen muchísimas cosas en las decisiones de las personas, muy complejo Sí, influye la historia de vida, influye las alianzas que tengamos con nuestras mismas familias y nuestros ancestros influye también tus ganas de poder tener una vida muy funcional desde la disfuncionalidad que todos los seres humanos tenemos influye 
desde también como nos han observado los demás desde nuestra niñez hasta la adultez. Es una forma muy especial como los seres humanos nos movemos y también tenemos que aceptar lo, que el, el ser humano tiene mucho de desagradable y a veces eso desagradable, si no lo aceptamos, hace que tengamos estas conductas bien erróneas y complejas. Bueno, pues este, con esto nos despedimos de Alberto Ramales, el angelólogo. Muchas gracias por habernos este, platicado de Los Ángeles. Estuvo muy interesante. Y bueno, ya sabes, el ángel está dentro de ti. El diablo también. ¿A quién le vas a dar prioridad? Bueno, hay que tratar, hay que tratar que no nos salga el demonio porque ya no vimos en el espejo de Pablo. Porque si no te matan, y no, dejes, no lo dejes entrar porque si no te matan siete veces a tus prospectos de marido y ahí sí, eso no, sí no, es no. Y ese sí debe de ser el peor castigo. No, no se vayan, nosotros ya volvemos. Gracias, gracias Alberto. Un Rafael. placer, que estén muy bien, bendiciones. Oye, ¿viste lo que dijo el angelólogo? Esa sí se me hace la peor maldición. ¿Siete maridos espantados? No, bueno, es que cuando yo escuché que te estaban diciendo esa historia y que Shanice se va a infartar. O sea, perder siete prospectos de marido. No uno, no dos, siete. No, o sea, no, tú no podrías con eso, Shanice, te mueres. No, eso sí sería la peor maldición. ¿Cuál? Ni que te hagan, ni que te digan, ni que te hagan horrores. No. Que se te espanten siete maridos. Bueno, yo estaba pensando, ¿de dónde sacó al pez y cómo le sacó la visera? Que se puso la visera es la que te pones para el sol. Sí, claro, no. Tú, tú sacabas la ballena y le sacabas las entrañas. O sea, no importa, no importa qué animal marino hubiera sido que le tuvieras que sacar las entrañas. Tú le sacas las entrañas para espantar los demonios, las, las clarachías, las, todo lo que fuera que no te quite tus siete maridos. Al demonio no sé, yo nada más conozco a los demonios. A los demonios no los conozco. Bueno, todos tenemos algo, ¿no? Pero algo así, de, nos agarra nada, la... malo, 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 nunca he conocido yo personalmente a nadie. ¿Tú sí? Sí, yo sí. ¿A quién? Al padre que me abusó. ¿Y, ¿Pero no era bueno de repente? No, era mentiroso. O sea... Obviamente para llevarte a ese lugar te tienen que mentir. Entonces no es que sea bueno, que es mentiroso. Entonces bueno, es, es, es malo. Tú ya conociste a un malo, 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 malo. Yo nunca conocí a alguien malo, malo, malo. Yo he conocido uh -huh. gente traviesa, de repente malintencionada, de repente frívola, pero malo, o sea, así conocer a alguien. Incluso uh -huh. a mí no se parece que Pablo Lael sea malo. Y Pero, por ejemplo, que... ¿conociste, ¿conociste a Sergio Andrade? Eh, sí. Esa es una persona mala. Mala, 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 mala. No sé, porque para que él pudiera ser malo, también las mamás tuvieron que permitir... No, esas, esas que tuvieron que ser, ser, esas tuvieron que ser tontas, incapaces. Alcahuetas. Alcahuetas, lo que tú quieras, frívolas, lo que tú quieras. Pero el malo, 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 el de la idea... Ese. Y el que lo realizó fue él. Sí, ese sí fue, porque hasta Gloria tiene en una entrevista en España, dijo que ella estuvo sometida durante 17 años con el señor desde que tenía 15 años. O sea, malo. Mira, sí lo conozco y entiendo que es malo, solo que lo que yo conocí de él no fue malo, malo. Ah, no, no te, no te va a enseñar su parte, la peor parte de su existencia. Mí, no es tonto, no es tonto, me explico, pero... Sus actos fueron de pura maldad. Es como te pongo el ejemplo del Padre Maciel. El Padre Maciel salía, daba la misa, todo bien bonito. Te mostraba el, el, un lado que él utilizaba para fraguar sus maldades. Eso es lo que los aceptó todavía más mal. O sea, a lo mejor era bueno en algo, porque si no, creo que fundó hasta un... Un, una, una cosa religiosa, ¿no? Que... Claro, ¿no? Le fundó a los legionarios de Cristo, pero yo te digo, ¿de qué vale? Que... Los de la Nahuac. Entonces, cosas buenas tenía, no más que tenía esta no, cosa muy de la violación. No, lo que, lo que pasa es que cuando tú utilizas tu poder y tu capacidad, tu inteligencia para crear el escenario, para que tú puedas hacer tus maldades, eso es lo que te hace malo. Por, es, es como el Chapo, el Chapo creó el cártel de no sé qué, ¿sí me explico? Él creó el cártel, entonces él creó toda una empresa para hacer las cosas malas que él hizo. Y sin embargo, 
tú te vas a muchos lados y prefieren al Chapo que a todos los alcaldes, porque como es el Chapo, les pavimentó las calles. El Chapo les hizo que hubiera... ¿Pero por qué lo hizo? Es como lo que hizo Pablo Escobar, que puso escuelas, puso hospitales, puso... ¿Por qué hizo esto Pablo Escobar? ¿Para qué? Para poder atraer a chicos jóvenes que trabajan. Pero los gobernantes que podrían hacerlo de verdad, desde el punto de vista que tú los elegiste, porque nadie eligió a Pablo Escobar de, 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 de gobernador, pero si escogemos a los gobernadores, no lo hacen, se agarra todo el dinero y se lo llevan. Esa, por ejemplo, esa es otra gente mala, Shanika. malos, 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 que dices, ¿cómo es posible que se roben el dinero de la gente para ayudar a la gente que realmente lo necesita para sus propios bolsillos de hacer, o sea, y nada más porque hicieron una carretera? Te pongo el ejemplo más horrible del planeta, Adolf Hitler, él hizo unas infraestructuras de carreteras, de, o sea, era una persona que planeaba y tenía ideas impresionantes. ¿Para qué utilizó esas carreteras? Para meter en vagones a judíos y a gente que él, que, que él veía como este, antítesis de terrorismo. Ajá, y los mandaba a ejecutar. O sea, él utilizó toda su plataforma. Como, como, para... como la raza impurita. Exacto, para sus propios fines. Eso hizo más y él, o sea, hicieron cosas buenas. ¿Pero de qué le servía más el hacer seminarios? Para atraer chicos y abusar de ellos. Oye, pero de haber hecho cosas buenas. Tú no sé, una persona que hasta viola a sus propios hijos, yo no sé qué hizo de bueno. Todo lo utilizó para hacer sus maldades. Es gente mala, mala. Ahora, mala. Si, yo, siguiendo lo que tú estás diciendo, Ana Luz, me preguntaría, ¿y por qué siguen los legionarios de Cristo? Sí, pues, no, yo me lo pregunto todavía. No, Tienen yo, mucho poder de no cambiaron el nombre, porque no le ponen, no sé, cristiano. Las bases, las bases son las mismas, del fundador. Cuando tu fundador es un pederasta, pues, ¿cómo? O sea, no, no, no creo que todos sean pederastas. No creo. No, no, no. No es que todos sean pederastas. El problema no es ese, Shang. El problema es que dentro de la institución siguen habiendo pederastas. El ejemplo es el que a mí me abusó. La persona que a mí me abusó sigue dentro de la institución, resguardada con todo el permiso del Papa Pancho. Entonces, cuando tú te das cuenta que tu acceso a la justicia es que esa institución es intocable y que aún así ellos tienen a los pederastas dentro y saben que están ahí resguardados, aunque esté mal, aunque el público sepa que estén resguardados, entonces dices, ¿por qué actúan así? Por maldad, por poder. No, te voy a explicar por qué. Porque si reconocen que sí hay pederastas, que debe de haber, pero ¿qué crees? También en Walmart hay pederastas. ¿Y qué sí, crees? Pero También descentralizar, en los... descentralizar la pederastia de, del tema principal, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, cuando me dicen hay pederastas en todos lados, claro que hay pederastas en todos lados. El sí. problema es que no tienen una institución que los resguarde y los respalde. Esa es la diferencia. ¿Sí me explico? No todos tienen una institución poderosa que los resguarde. Híjole, híjole. Bueno, una pregunta técnica. Bueno, más sí. bien, de, de mo, un poco de valores, que podría ser porque cada quien tenemos otros valores, ¿no? Este, Fíjate que el otro día entrevisté a Agustín Arana. Agustín Ajá. Arana fue de los caballeros que cantan. Claro. Es, es, perdón, es con Lizardo y gente muy maravillosa. Entre ellos, se encontraba Ricardo Crespo, quien fue condenado a 19 años de prisión por corrupción de menores en agravio de su hija menor de edad, por varios años. Y la condena fue de 19 años. Yo le pregunté que si lo había ido a visitar o que si sabía si alguien lo había ido a visitar o cómo le estaba pasando ahí, si tenía, no sé, cepillo de dientes, algo. Me dijo, no, no sé nada no hemos ido, no sé nada ni cómo está, ni queremos saber, no me dijo ni queremos saber, dijo, no, o sea, pues no tengo ni idea, no, no, no está en mi universo, no, es más, como tratándose de, y cambiemos de tema, ¿no? Claro, le incomodaba el tema. Obvio, porque le incomodaba que ligaran al grupo. Un proyecto con un pederasta, por supuesto. ¿Cómo le pasa a la iglesia? Porque en la iglesia hay gente muy bondadosa. Ah, en todos lados hay gente muy bondadosa. Entonces, pero... te incomoda que te liguen con, con la caquita que está por ahí. 
Claro, totalmente, pero entonces, ¿qué es lo que haces? O sea, entregas a la justicia, o sea, haces lo correcto, no resguardas a, a los pederastas, porque te van a seguir ligando con un pederasta si tú los proteges. ¿Sí me explico? De forma pero institucional. Le van a querer cobrar el dinero a la iglesia. Pero es que, o sea, no, es acaba, de salir, acaba de salir que no sé cuántos padres abusaron sexualmente de chicos en Brasil, una cantidad absurda de personas que dices, de niños chiquitos, no es posible que a la gente, que la gente diga, no, es que si la iglesia sale, va a tener que pagar, claro que van a tener que pagar, y es lo mínimo, porque nadie te devuelve, ni con años de terapia, lo que te hacen de niño, o sea, eso no te lo devuelve nadie, Nad no vuelves a ser una persona en su esplendor. Normal. Sí, te cuesta mucho trabajo salir adelante y, y lidiar con temas de sobrepeso, de adicciones, de, o sea, de adicciones desde emocionales, no tiene que ser drogas o alcohol, me explico, aunque hay algunos que llegan al punto de no soportarlo y suicidarse, claro que también los hay. Pero tú tienes adicciones, mira, con sí. esto nos vamos a un, a un corte. Estamos un poco, ahora sí que abriendo a Nalu para poder entender lo que sufre tanta y tanta y tanta gente. Porque solo a través de cuando tienes a alguien que está enfermo de cáncer y te dice todo lo que siente con las quimios, otros dicen, ah, entonces no estoy yo loco. O sea, sí, sí pasa, ¿no? O claro. los que son hijos de sobrevivientes del holocausto. Cuando hablan de sus síntomas, entonces la otra gente dice, ah, o sea, no era yo. Así es. Bueno, nos vamos y volvemos con Analu. Ojo, no lo estamos haciendo por mal. Estamos haciendo para que Ana Luz se desahogue y para que ayude a tantos otros que han pasado por lo mismo. Ya volvemos. Ok, bueno, entonces todo vamos a abrir como ranita. Es una forma simbólica de decir que vamos a, queremos entender las consecuencias físicas, emocionales, después de haber sido violada en tu infancia. Por alguien que además te tenía que haber enseñado el el valor de la bondad porque era un sacerdote y era, era tu maestro. Entonces, físicamente, ¿cuáles fueron las consecuencias? Bueno, físicamente yo empecé a experimentar una falta de control en mis esfínteres. Eso quiere decir que mi ropa interior la manchaba. De pronto de la manchaba. Y de popó. Ajá, de, exacto. Pero, ¿A qué edad? Pues yo tenía ocho, ocho años. Cuando y tú me ya me... sabías ir al baño. Y claro, tú... ya tenía total control de mis esfínteres, pero es normal cuando una persona está siendo abusada sexualmente, perder el control de los esfínteres. Entonces, yo empecé a tener ese tipo de cambios físicos que para mí eran muy vergonzosos. No me pasaban precisamente en público. Era rarísimo. Era una sensación de que me aguantaba mucho y de pronto simplemente manchaba mi ropa interior. O sea, no era que me hacían los calzones totalmente o algo. No, no, no. Manchaba solamente mi ropa interior. Y en lugar de decir, bueno, me meto a bañar, lavo mi ropa interior y ya la dejo y luego la meto a la lavadora, normal como cualquier persona que podría tener un accidente que le, nos puede pasar a cualquier edad, la verdad, este, lo que hacía yo era esconder mi ropa interior. Entonces llegaba un momento que mi mamá no tenía ropa interior mía que lavar y decía, ¿dónde está toda tu ropa interior? Y aparte olía. Exacto, entonces descubrí a mi mamá que el cuarto olía raro, decía a mi mamá que dónde estaba mi ropa interior, que qué estaba pasando y de pronto este, encontraba un lugar en donde yo tenía todos mis calzones guardados y todos estaban sucios y me decía ¿por qué haces esto? Hoy en día entendemos que era mi forma de decir me están violando, o sea es muy impactante porque en su momento, obviamente, sabes que siente una persona que mancha su ropa interior y la esconde para que nadie la vea. O sea, el simbolismo de lo que está haciendo es, manché mi ropa interior de un desecho, no quiero que nadie la vea porque me da vergüenza esto que me a está mí, A mí, en vez de que le da vergüenza al otro maldito. Claro, me da vergüenza. ¿Por qué? Porque no sé lidiar con lo que me está sucediendo. ¿Qué, es ¿qué otra la... consecuencia física tuviste a lo largo de los años, no nada más a los ocho años? Bueno, mira, más que física, como yo, bueno, diría física emocional, fue el hecho de que al momento de que mis papás se enteraron que lo que me estaba pasando, tuvieron que hablar conmigo sobre temas de sexualidad, que la verdad en 1991, cuando tú tienes ocho años, no es precisamente que tus papás van y se sientan y te hablan de la sexualidad. Yo creo que ahorita los temas están más abiertos y aún así no vas y te sientas con una niña de ocho años a hablarle abiertamente de sexualidad. Vas paso el a paso. pene y la vagina y no sé qué, no. Ajá, de cómo, de cómo se fecunda un óvulo. O sea, esas cosas no se las platicas 
a una niña de ocho años, porque va paso a paso, ¿no? Actualmente, antes, eso no existía. No se hablaba, nadie iba paso a paso, nadie te explicaba, este, hoy está mal que te toquen, porque simplemente no se concebía la idea de que alguien te pudiera tocar. Hoy lo hablamos, Shanik, antes eso no existía. Es impresionante. Entonces, eh, mis papás se tuvieron que sentar conmigo a hablar de ese tema y fue muy impresionante todos los cambios físicos que yo empecé a tener, porque prácticamente eso te da una información en la mente que te hace crecer, te hace crecer. Y entonces... Pues, señorita. Ajá, vuelves, o sea, ves tu cuerpo de otra manera, ya empiezas a entender, a sexualizar las cosas, o sea, te hipersexualiza una, una, este, algo que confronta cuando tú sufres violencia sexual en tu niñez es la hipersexualización. Y aparte la vulnerabilidad que te deja un evento de esos es que te puede volver a pasar en un futuro con más facilidad que una persona que no lo vivió. Entonces, eso también es horrible, porque deja la puerta abierta que tú vuelvas a ser víctima de violencia sexual en tu vida, y yo volví a ser víctima de violencia sexual a los 20 años, o sea, me volvió a pasar otra vez. Entonces, dices, no es, o sea, no es posible, no Pero tuve la... buscabas a victimario? Fíjate que no buscaba al victimario, creo que también era una época en donde, si de por sí, actualmente, tú dices, no, tu, tu no no suena a ningún lado. Imagínate en, en, en la época en donde yo tenía 20 años, que eran los 2000, hace veintitantos años, o sea, definitivamente mi no no sonaba en ningún lado. Entonces, es muchísimo más difícil combatir por la fuerza física a una persona que, o sea, que simplemente llega y abusa de ti. Entonces, no sabes ni cómo moverte, te quedas en shock, no sabes cómo reaccionar, tu no no cuenta para nada, o sea, porque tú no le dices no en el momento. Le dices no con la anterioridad. Eso es lo que tienen muchos abusadores. Cuando yo lo viví a los 20 años, que fue otro episodio completamente diferente, y no me da pena decirlo porque yo no hice nada malo, yo, yo salía con un chico que era prácticamente casi de mi edad, tantito más grande que yo, y entonces mi experiencia con él era este, que él quería como darme besos y arrumacos y tal, la, la, y, y yo no estaba no, tan... normal a los 20 y a los Ajá. 20. Claro, pero yo no estaba tan convencida, como que no me gustaba tanto y le dije que no. Entonces yo le decía que no, o me zafaba, o vaya, las señales de que no querías, ahí estaban. Y entonces en una ocasión, como yo apenas acababa de salir de la academia, y me llevaba muy bien con él, y su familia era increíble conmigo, yo pues la verdad me sentía muy sola también, este, y tuvieron una cena en su casa, entonces la mamá me dijo, ¿sabes qué?, quédate a dormir, que no te lleve mi hijo, porque ya es muy tarde, quédate a dormir, pero te vas a quedar a dormir en este cuarto, o sea, me puso otro cuarto, la mamá preocupadísima para que nosotros no tuviéramos encuentros sexuales, yo la entiendo, estábamos jóvenes, tiene razón, es su casa, todo, y yo estaba tranquila porque dije, me mandó otro cuarto, o sea, padrísimo, qué bueno, entonces yo ahí dormida tranquila, y él llegó en la noche sigiloso, abrió la puerta, se me echó encima y me violó, y yo iba a gritar en su casa, Iba a decir, ¿me está violando tu hijo? O sea, ¿cuáles eran mis posibilidades de defender? La verdad, estaba muy joven, no alcancé a ver todo el panorama, la periferia, a lo que me estaba arriesgando, porque tal vez me estaba arriesgando y no me di cuenta. O sea, si hubiera tenido, no sé, más, más este, si hubiera tenido la posibilidad de ver las red flags, con, con más este como no sé, como otra persona que no ha sufrido violencia sexual, quizá las tenga más claras que yo, no me hubiera pasado. Pero cuando tú sufres violencia sexual en la infancia, tus red flags no, no las puedes ver, o sea, no las ves igual, vaya, no te das cuenta, no te das cuenta de los la, peligros. La antena que tenemos se descompone tantísimo. Se descompone, exacto, y no alcanzas a ver, necesitas hacer un trabajo muy profundo para volver a levantar las antenas para tener la posibilidad de decir que no, o sea, es muy complicado, o sea, no es fácil, entonces te vuelve a pasar, te puede volver a pasar, no es la regla de vida que te vuelva a pasar, pero es muy factible que te vuelva a pasar cuando lo vives en la infancia, porque no tienes la capacidad de darte cuenta de las señales que te están avisando que puedes ser víctima de violencia otra vez. Y cuando dices que te hipersexualizas, ¿a qué te refieres? Te hipersexualizas, me refiero a que ya no ves la convivencia entre hombres y mujeres de manera normal, tienes una visión más sexualizada del mundo, porque tienes otra información. O sea, cuando eres niño y descubres la sexualidad, 
todo lo ves como sexo, ¿no? Cuando tenemos, no sé, unos 12, 13 años, todo lo vemos como sexo y, y que se sentirá y hablamos con los amigos y hablamos de, y sentí cosas y crucé las piernas y, o sea, excitaciones, cosas normales que hablamos como, como chicos jóvenes que acabamos de descubrir la sexualidad. Cuando la descubres a los 8 años, tienes información que no tiene la gente a tu alrededor. Entonces, pues simplemente te hipersexualiza, te das cuenta de que todo el mundo se mueve de alguna manera, de, de un modo sexual, ¿no? Y, y todo lo ves de esa forma, y eso pues no te permite tu, ver tu infancia pues de la manera bonita en la que pues se debería de vivir la infancia. Y lo más triste es que los, la violencia sexual es un tema, a mí me pasó dentro de una institución, y eso es lo que lo hace peligrosísimo, ser víctima de una institución, de sus cómplices, de los que resguardan pederastas, del poder que tiene la iglesia social, económico, político, o sea, en todos los aspectos, que no es lo que tiene un individuo este, en, en general que comete un delito. Sin embargo, cuando tú tienes el respaldo, por ejemplo, de una familia, el caso de Alicia Villarreal, de su hija, denuncia un miembro de su familia, todo el mundo mantiene el anonimato de quién es la persona, porque es una forma... Que siga de... abusando de las mías de la familia y de ah, afuera de la familia. Porque lo más importante es mantener la paz de la familia. ¿Cuál paz? Ya se rompió, ya salió alguien a decir, me abusaron, me abusaron dentro de mi propia familia. Y nadie hizo nada, Chani. Todo el mundo... Ni siquiera quedó... decir quién es. Exacto, denunciarlo, no sabemos si hubo una denuncia, no sabemos si se hizo algo, sabemos que le dijeron que ya no dijera nada porque afectaba la paz de la familia, de, o sea, pero cuánta a la abuela, gente... A la abuela. Nosotros ah. nos vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, y de ahí sale que tienes que aprender a decir que no. Sin embargo, cuando hace varios días, ser boni dijo que no, que no quiere que lo toque un hombre porque siente feo, entonces se le fueron encima y se le comieron vivo. O sea, una mujer sí puede decir, tú no me toques porque no me siento contenta ni correcta, ya sea solita, actuando o no, y un hombre que es actor no tiene derecho. Vamos a oír qué fue lo que dijo Cervoni. Intentaron hacer una obra de teatro en la que hay muchas escenas este, homosexuales, Ok, eh, no tengo nada contra eso, pero es muy diferente hacer una película, una serie, en la que tienes dos, tres, diez, veinte, cincuenta escenas, ¿no? En un mes, dos meses que dure la, la filmación o grabación, eh, pero en el teatro, imagínate, un año, este, cinco veces a la semana, estar con cuatro hombres agarrándote, besándote, masturbándote, pues dije, no... O sea, le voy, no, le no, voy no, a agarrar el Le voy a agarrar el gusto. Tampoco, no, 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 tampoco no, está no, mal, ¿no? Yo no tengo nada contra ellos, pero a mí me encantan las mujeres y pues sí me dio como cosita. O sea, yo creo que el problema es cómo lo dijo, ¿no? Pero, o sea, él, yo, yo entiendo que, o sea, yo entiendo que él no se sienta cómodo haciendo eso. Yo hubiera dicho, yo no me siento si cómodo. no es homosexual, tú te sentirías cómoda que una mujer te esté tocando. Hay actores, hay actores que hacen papeles de homosexuales y se sienten cómodos con eso. Hay actores que no. Eso es súper sí, Tienes que decirlo. Claro, esto es súper respetable. Yo creo que el problema es que él utilizó la palabra me da cosita. Y yo creo que es... ¿Qué es el problema? ¿Por qué es el problema? Podría haber dicho me da asco, me da horror. No, pues no. ¿Cómo no te quiero, va a porque si no quieres, ¿qué? ¿Por qué no lo puedes decir? Pues no, o sea, a mí me parece inadecuado, Shani, que expresarte así de, de pues, compañeros homosexuales que son actores. Yo creo no que... No es de compañeros homosexuales. Si tú eres mujer y te encantan los hombres y un hombre te tiene que estar besando y te, masturbando y, y, y te choca, lo dices, no, me siento incómoda y me choca. Pero entonces no, Pero entonces diría, no, no. Me da cosita, yo diría, me da asco que ese señor me toque. A ver, yo quiero que entiendan mi postura. Yo estoy de acuerdo en que él no quiera hacer esas escenas porque él no se siente cómodo. En lo que yo no estoy de acuerdo es que haya utilizado la frase me da cosita, siento que es un poco agresiva para la gente que es homosexual y que está haciendo esa obra, porque tú decirme da cosita... Si una mujer hubiera estado en esa obra, si una mujer hubiera estado en esa obra y un hombre la quiere besar y masturbar, porque así lo dice el guión, y ella dice, es que me da cosita, hubieras dicho, pues claro, tiene toda la razón. O sea, yo entiendo, Shani, siempre y cuando... No, no entiendes. Estás no, defendiendo no, no. lo indefendible. 
No, no estoy defendiendo lo indefendible. Cuando hay, tú no quieres que te toque hombre, mujer, quimera, homosexual, heterosexual. Tienes todo tu no, derecho. Está en tu derecho en decir claro. no, cosita. No es ninguna ofensa. O decir, no quiero. No Tan quiero, es una ofensa no que se ofendieron. ¿Eh? Tan es una ofensa que se ofendieron. Ahora, yo sí estoy de acuerdo pero en que un actor... Quiero, elija pero yo sí estoy de acuerdo en que un actor elija sus papeles. Yo sí estoy de acuerdo. Es como hace unas sí. semanas que se ofendieron Obvio. porque Alex Spitzer se caracterizó como una persona con tez más morena porque su personaje estaba debajo del sol. O sea, yo no creo que sea igual a que Alex, Alex Spitzer esté haciendo una persona de raza negra. No se está caracterizando de una persona de raza negra. Simplemente lo broncearon porque estaba debajo del sol. Yo pienso que no es contra la gente morena. Yo lo pienso así. La gente morena no, lo ve como si fuera una brown face, como si, o sea, como si fuera exclusión. Abusada, sinceramente. A mí, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que... Pero ser no, te está, yo, yo no, pero no le estaban hablando de tocarlo o no tocarlo. Aquí es cuando alguien, sea de tu sexo, del otro sexo, de cualquier sexo, de cualquier edad, y a ti no quieres que te toque. Tú tienes que decir, no quiero. Ahí está, no quiero. Sí, pero si eres, no quiero, me da cosita, me da asco, no me gusta. No lo voy a permitir. Y si te dicen, es que eres actor y lo tienes que hacer a huevo, no, perdóname. No, claro que no. Los actores tienen de derecho de decir, es morirme. Pero por eso, dije, a huevo no tengo que hacer nada. Yo te estoy dando la razón en eso. Yo creo que los actores tienen derecho de elegir sus papeles, los actores y las actrices. ¿Sí me explico? ¿Tienes no solo los actores y las actrices. Todos en este mundo. Ah, sí, bueno, pero estamos hablando del medio del espectáculo y de los actores. En, en, Entonces, eh, si te toca en hacer un gay, país. que te expliquen. Te van a masturbar. No lo quiero hacer. Y diario, menos. Me da cosca y me da asco porque no me gusta que me toque otro hombre. Y, pero tampoco me gusta que me toque otra mujer que ni pero tú no puedes, tú no puedes aplaudir un, un este, una expresión de me da cosa, me da asco. ¿Cómo te va a dar asco una persona? O sea, tú no puedes referirte así a personas homosexuales. Eso va no, es homosexual. Es que venga es a que alguien. Sí están hablando de homosexuales, Anita. Están hablando de una obra gay. Pero podría haber sido heterosexual. Pero él no dijo eso. Él no dijo, pudo haber sido heterosexual. No. Él estaba hablando de una sí. obra de gay. Es que él no quiere que le toque un hombre. ¿Y qué? De acuerdo. No, que Estoy de acuerdo. Que... Solamente elige tus palabras. Ahora te tiene que dar no. mucho gusto. Y no puedes decir no. es que me da cosita. No, simplemente puedes decir, no me sentía cómodo. Y ya. Se entiende perfecto y se respeta. O no sea, yo quiero, creo... no me gusta. Me choca que me toque un hombre. ¿Qué tiene? Bueno, es que eso ya es demasiado directo. Yo creo que tú puedes elegir otras palabras y no vulnerar a una, este... O sea, a... me perdóname, pero Sofía Niño de Rivera dijo, es que eh, Ricardo Rocha se me acercaba demasiado. Ahí sí dijimos. Que... Espérame, espérame. Ni te tocó. Y, y, y me dijo que estaba bonita. No manches. Pero decir, no quiero que me toque alguien del mismo sexo porque no soy homosexual, porque me da cosa. ¿Qué tiene de ofensa? No es... O sea, todo es válido cuando lo hagamos con respeto y más a sociedades violentadas. Lo que hizo Sofía Niño de Rivera ni caminó. ¿Por qué no caminó? Porque no fue una denuncia genuina. El señor no hizo nada. Todos vimos la imagen. No hizo nada. Y no pues caminó. Sí, no. A mí me molestó que se me... Pero ¿qué tal la de, qué tal la de, este, la de Bauche, la de actriz, contra el que metieron a la cárcel? Esa sí caminó. Porque ella se sintió violentada. Por ella. Bueno, pero el, se el señor está pagando en la cárcel y aparte tiene otra denuncia. No por de ella. Que... Violó a alguien. Pero ella cooperó con la denuncia también y lo hizo. Pero, muy... pero el juez dijo que eso no tenía nada que ver. Ahora, ella se enojó mucho con aquellos que desestiman que te toquen. Ah, pero si ella hubiera dicho que lo mismo es que me besó contra mi voluntad este pero es que a Cervón y nadie la toca. señora ahora resulta que es ofensa para los homosexuales no porque Cervón y se expresó por un mal de un colectivo o sea de una forma fea de un colectivo pudo haber elegido otras palabras para explicarse que es muy válido que no quiera actuar en una obra gay es muy válido pudo haber elegido mejores palabras para no vulnerar un colectivo que de por sí que... está maltratado 
Pero, ¿qué crees? Que a veces cuando te agarran afuera de, de la tele o de cualquier lado del estaba juzgado... En la tele, no te estaban miembros al aire, ¿eh? Por eso, cuando te agarran en un programa y te preguntan algo, a veces te sale del alma ciertas no, cosas. También, pues te sale quién eres y tienes que cargar con las consecuencias de tus palabras. O sea, yo estoy de acuerdo en que Cervoni diga, yo no quiero actuar aquí, no me siento cómodo. Está bien. ¿Tiene no razón? me gusta que me toque un hombre. ¿Ahora resulta que eso es pecado? No, no es pecado. No, no es pecado ni... Bueno, para mí los pecados no existen. O sea, no es pecado, no está mal no querer algo y rehusarte a hacerlo y decir, yo no voy a decir esto porque no estoy de acuerdo. Pero si vas a hacer un statement público, si vas a hablar... De, y vas a dar un posicionamiento de lo que piensas, eliges bien tus palabras solamente para no vulnerar un colectivo que de por sí ya es vulnerable, criticable y tratado mal en la sociedad. Pienso yo que pudo haber elegido mejor sus palabras para que no lo estuvieran señalando. Nada más porque le convenía, ¿eh? Ni siquiera por otra cosa, Shan. Porque yo entiendo que de pronto hablemos de manera coloquial y digamos cosas. También. Pues sí, pero no todos pensamos cada segundo en cómo decir cada palabra, porque sí. seríamos poco eh, genuinos. Sí, claro, poco genuinos. Pero es, ya ves, para hablar pensar de esas minorías... Cada segundo lo que digo ya no va a ser simpática. Pero para hablar de esas minorías y de esos temas tan vulnerables, Shani, pues ahora sí tenemos que tomarnos un respiro y elegir muy bien nuestras palabras. Hoy en día. ¿Por qué? Porque si no podemos estar cayendo en dar un discurso que lastima a otras personas. Estamos Exacto. en ese momento, Shani, que estamos calibrando, o sea, nos estamos viendo a los extremos porque no encontramos todavía la justa media. Estamos en la búsqueda. Así es. Bueno, pues ya oyeron. No está fácil. Nada es fácil, pero como dicen, hasta arrancar un ajo cuesta trabajo. Lo importante es tra cada día tratar un poquito más. Así Gracias, es. Ana Luz Salazar, por haber sí. abierto tu corazón con nosotros. Te quiero gracias, gracias por tu espacio para hablar de estos temas tan difíciles. Y gracias a, a ti que nos haces el favor de escucharnos sobre estos temas que no son fáciles de hablar, no son fáciles de escuchar para mucha gente. Y bueno, hacemos lo mejor que podemos. Gracias y hasta mañana.